Slipper, Never Let Me Go, The Sixth Day, Island, Jurassic Park, Resident Evil, Multiplicity, Splits, Alien Resurrection, Blade Runner. كل هذه الأفلام تتحدث عن موضوع واحد وهو الاستنساخ الاستنساخ بشكل عام واستنساخ البشر بشكل خاص وهو نفسه موضوع حلقتنا اليوم لكن هل يمكن استنساخ البشر والحيوان؟ وهل هناك خطورة في هذا الأمر؟ وهل حقا قد توصل العلماء لاستنساخ البشر؟ لتعلم أجوبة هذه الأسئلة أعطيني لايك واشترك بالقناة إذا كنت لست مشتركا بعد وفعل زر التنبيهات ويلا نبدأ آه نسيت لا تنسى أن تتابعني في جميع مواقع التواصل الاجتماعي ويلا بنا In the eerie blue light of his secret lab one of the world's most controversial scientists shows off his creation cloned human embryos that are genetic carbon copies of their father Oh my babies are doing well they look beautiful Filmed for a TV documentary, Dr. Paniotis Zavos implants 11 of the embryos in four women, one of them British, in the hope of producing the first cloned human being. The procedure is a criminal offence in the UK. الاستنساخ هو عملية نقل نووي للخلايا الجسدية عن طريق نقل نواة الخلية الجسدية التي تريد أن ننسخها إلى بويضة تمت إزالة نواتها مع الحفاظ على الحمض النووي للميتوكوندريا في السيتوبلازم بعدها يتم معالجة بويضة وذلك بواسطة التيار الكهربائي لتحفيز انقسام الخلايا فيها بعدما يتكون الجنين يكون مطابق وراثيا للخلايا التي تمت زراعتها قبل عشرين عام وتحديدا في عام 1996 قام العالمان الاسكتلنديان ايان ويلموث وكيف كامبل باستنساخ اول حيوان ثدي وهي النعجة دولي مما اثار جدلا واسعا في العالم في ذاك الوقت وكان هناك مؤيدون ومعارضون كما كان الخوف الاكبر للبعض هو احتمالية نسخ البشر مما ادى الى تعديل في الميثاق الدولي الاوروبي وذلك لحماية حقوق الانسان وكذا الكرامة الانسانية حيث منع اي محاولة تؤدي الى استنساخ بشري سواء كان حي ام ميت وعلى مر هذه السنين تم استنساخ العديد من الثديات لدرجة ان شركة كورية تدعى سوام عرضت على العائلات الغنية استنساخ حيواناتهم الأليفة بعد موتها مقابل مية ألف دولار وكان ذلك عام 2006 أما بالنسبة للبشر فقد كانوا في مأمل تام وكانوا مطمئنين من هذا الموضوع ذلك لعدم قدرة علماء الوراثة على استنساخ البشر حيث أن كل تجربة لهم تبوء بالفشل كما منعته جميع دول العالم بعد تجربة ويلموث وكامبل التي تسمى بالاستنساخ العلاجي حيث يتم الحصول على أجنة تنمو داخل أنابيب الاختبار لبضعة أيام وتتحول إلى مخزونات من الخلايا الجذعية وهذا الأمر تبيح الكثير من الدول مثل بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول كما نجح باحثون صينيون لأول مرة في استنساخ اثنين من قرضة المكاك بنفس الطريقة التي استنسخت بها النعجة دولي وسمي القرض الأول تشونغ وبقي ثمان أسابيع على قيد الحياة والقرض الثاني سمي هوا هوا وبقي ست أسابيع وتم هذا الاستنساخ عن طريق زرع حمض نووي في خلية بعد تعديل جيناتها الوراثية كي لا يقف نمو الجنين وقد احتاج إنتاج قرضي المكاك لثلاثة وستين أم بديلة و417 بويضة نتج عنها ست حالات حمل فقط وقالت شانغ سين من الأكاديمية الصينية للعلوم العصبية أن القرضة متشابهة في جيناتها الوراثية الأمر الذي سيكون مفيدا للأمراض البشرية مثل السرطانات والاضطرابات المناعية كان القرضين يتغديان بواسطة قنينة رضاعة وكان نموهما طبيعي جدا كما أضاف بعض العلماء أنهم يتوقعون استنساخ المزيد من قرضة المكاك في القريب العاجل على مر تجارب هذه السنوات تبين بأن استنساخ البشر أمر مستحيل لكن في زمننا هذا تبدلت الأفكار وكذلك تغيرت الأوضاع فمنذ وقت ليس ببعيد خرج الطبيب الصيني تشوتشاتشونغ سأكتب لكم الاسم هنا لا تركزوا على النطق 
خرج بتصريح مثير للجدل هذا الأخير يعمل كرئيس تنفيذي لشركة بولايف التي صرف على مصنعها ما يقدر ب 31 مليون دولار ويوجد هذا المصنع بمنطقة تيانجين وهدفه استنساخ 100 ألف جنين للأغنام سنويا لتلبية الطلب الصيني كما قال الطبيب تشو أنهم يتوفرون على التقنيات اللازمة وأن هذه الشركة لديها الوضع الأفضل لتحقيق الاستنساخ البشري لذا هم ينتظرون فقط الموافقة على ذلك ولم يكتفي هذا الأخير بذلك بل أضاف في قول له للأسف السبيل الوحيد للحصول على طفل في الوقت الراهن أن يكون نصفه من والدته ونصفه الآخر من والده ربما في المستقبل ستتاح أمامنا ثلاث خيارات بدلا من واحد فإما أن يأتي الطفل بنسبة 50% مقابل 50% أو يصبح لديك طفل يحمل 100% من جيناته من الأب أو 100% منها من الأم الغريب في الأمر هو أن هذه التصريحات لم يلاحظها الكثير من الناس عكس ما لاحظوا في تقرير للعالم الأمريكي شكرة ميطاليبوف من جامعة أوريغون هذا الأخير نجح بالفعل في استنساخ جنين بشري كما أنه قام برعايته لمدة ستة أيام كما أنه حصل على الخلايا الجذعية منه وقد لقيت تجربته هذا نجاحا كبيرا بعد عام من التجارب والعمل الكثيف بمشاركة فريقين علميين آخرين وما أدى إلى نجاح هذه التجربة هو قيامه بوضع البويضة في حمام من الكافيين مما أدى إلى انقسام الخلية وعزز فرصة نجاح هذا الاستنساخ لا أحد يدري ما إن كانت هذه الجينات ستنمو مشوهة أم لها إعاقة ذهنية أم أنها ستنمو بشكل طبيعي مثل النعجة دولي رغم العديد من التصريحات مفزعة إلا أن المجتمع العلمي المعني بالوراثة لم يبدي أي اهتمام لتجارب شكرات وشركائه كما رفض البروفيسور ألان فيشر بكوليج أوف فرانس وهو من بين المؤسسين لمعهد دراسة الأمراض الجينية إيماجين هذا الأمر وقال هذه القضية برمتها أصبحت رتيبة وجوفاء منذ اكتشاف الخلايا الجذعية الوافرة مستحثة القدرة ولا ننسى أن هذا الاكتشاف في الأصل جاء على يد العالم الياباني ياناماكا شينيا الذي فاز بجائزة نوبل عام 2012 يوجد الآن ما يقارب 170 ألف من الأجنة المجمدة في فرنسا وحدها حسب قول إيرفيش نويس من المعهد الفرنسي للأبحاث الصحية والطبية وهذه الكمية تكفي جميع السكان فيما يتعلق بالخلايا الجذعية الجنينية حيث أن هذه الأخيرة حققت نجاحا كبير في مجال العلاج بالخلايا أعرض عن هذا شنويس قائلا أن هؤلاء الذين يريدون الاستنساخ ليس هدفهم معالجة الأمراض بل الحصول على ربح كبير وأموال طائلة وذلك عن طريق مساعدة النساء اللواتي يردن الإنجاب في سن متقدمة مثلا هناك بعض النساء يردن بناء حياة مهنية ناجحة لكن مع تقدمهن في العمر تقل نسبة الخصوبة لديهن وبالتجربة التي قام بها ميتاليبوف يمكنهم الإنجاب وذلك بحصوله على نواة داخل أجسادهن ونقلها لاحقا لنساء أصغر سنا ومن جهة أرنولد مونيتش الذي يتولى إدارة إيماجين فقد شدد بالتعاون مع آلان فيشر وذلك بالرفض التام للعلماء الآخرين الذين يسعون بكل جهدهم لتحقيق استنساخ بشري وقال أن الناس يتطلعون إلى شفاء أطفالهم أو على الأقل اكتشاف ما يعانونه عكس ما يشغلون بالهم بتجارب الباحثين في أوريغون وقد كانت هذه الكلمات كرسالة قاسية وواضحة للعالم ميطاليبوف من بين مخاطر الاستنساخ البشري تشوهات في القلب الرئتين جهاز المناعة السمنة والموت قبل الولادة وكذا السرطانات وأمراض الجهاز العصبي كما أنه محرم دينيا حيث أصدر مجمع البحوث الإسلامية في الجامع الأزهر بالقاهرة فتوى جاء فيها أن استنساخ البشر محرم ويجب منعه منعا كليا في جميع الدول وأكدت هذه الفتوى أن الاستنساخ البشري يعرض الإنسان الذي كرمه الله لأن يكون مجانا للعبث والتجارب وكذلك إيجاد أشكال مشوهة وممسوخة كما أكدوا أن الإسلام يشجع العلم ويحث عليه ويكرم أهله أما العلم الذي يضر بالإنسان فإن الإسلام يحرمه كما ذكر في الفتوى أنه يجب التفريق بين الاستنساخ واستخدام الهندسة الوراثية في النبات والحيوان لإنتاج سلالات قيمة ونافعة وكذلك في علاج الأمراض 
إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم فما رأيك صديقي في هذا الموضوع؟ خليلي رأيك في التعليق قبل أن تخرج لايك واشترك بالقناة إذا كنت لست مشتركا بعد وأشوفك في حلقة قادمة سلام